السلام علیکم یور آن ایئر جی وعلیکم السلام پرویز صاحب حضرت عید مبارک آپ دونوں کو خیر خیر مبارک جی فرمائیے جی متاہر بات کر رہا ہوں نجسی سے جی جی ایک تو بس آپ کا رمضان کی محنت دیکھی بڑی زبردست محنت تھی آپ کی طرف سے لوگ کتنا کر سکے نہیں کر سکے تھوڑا بہت ہم نے بھی کیا دیکھ کر کتنا کر سکتے تھے تو بہت آپ کا شکریہ انشاءاللہ اس کو اگلے رمضان میں بھی وہ یہ کنٹینیو کریں گے آپ تو حضرت میرے دو آپ سے مختصر سوال تھے ایک تو یہ بیگم کا سوال ہے ایک میرا سوال ہے اور بیگم کا سوال یہ ہے کہ درو آپ نے جس دفعہ بتایا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ سلام پھیرنے سے پہلے درو شریف پڑھنے کے بعد نماز میں دعا کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ واضح کیجیے کہ یہ فرض نماز میں کر سکتے ہیں یا نفیل اور سنت میں اور ملٹیپل دعائیں کر سکتے ہیں ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھنا یا سنت نماز پڑھنا دو رکعت اور بھول کر آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے اور آپ نے آدھی الحمد للہ شریف پڑھ لی اور آپ کو بیچ میں خیال ہے کہ نہیں مجھے تو دو رکعت نماز پڑھنی تھی اور اس میں کیا کیا جائے نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھیں یا چار رکعت پوری کر لیں یا جس طرح اس کے اندر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے رمضان کے معاملات پسند کیا فائدہ اٹھایا اور ظاہر ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اللہ ان کو پورا پورا علم و عرفان پہنچائے اور ہمارے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بنتا رہے اور اس سلسلے آگے جاری اور ساری رہیں ان اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا باقی جو آپ کا پہلا سوال ہے تو پہلے سوال کا یہ ہے کہ دروشی کے بعد ہاں کوئی بھی مصنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کوئی بھی مصنون دعائیں اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اسلام سے پہلے پہلے اس میں کوئی مذاقہ نہیں اس میں فرض اور سنت کی کوئی قید نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ طویل بھی نہیں کرنی چاہیے آپ مناسب یا دو چار دعائیں جو ایڈ کر لیں اس میں مثلا ربانہ آتینہ فی دنیا حسنہ پڑھ لی ربانہ ظلم نہ پڑھ لی ربانہ لات قلوب نہ پڑھ لی تو باقی جو رب جال مقیم و سلاتی کی دعا تو ہے ہی تو وہ پڑھی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے منقول اور مصرون دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے اپنی طرف سے نہ بنائیں آپ باقی اسی طریقے سے فرض واجب سن سب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے اور وہ آپ کو اجازت ہے اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آئے گا اور باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں کہ دو رکعت والی نماز تھی آپ غلطی سے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے ہاں دو رکعت میں اگر آپ بیٹھ چکے تھے بیٹھنے کے بعد آپ غلطی سے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اب آپ کھڑے ہیں اور اب آپ کو یاد آیا آپ نے صرف فاتح سرو پڑھ لی تو تیسرے کا سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگر یاد آ گیا تو آپ دوسری کی طرف لوٹ آئیں آپ دوسری رکعت کی طرف واپس لوٹ آئیں اب کھڑے کھڑے یاد آیا تو آپ جلدی سے بیٹھ جائیں پھر بیٹھ جائیں اور سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دیں یا یہ کہ آپ نے رکو بھی کر لیا ابھی سجدے میں جا ہی رہے تھے تو آپ کو یاد اوہو یہ تو تیسری میں جا رہا ہوں میں یہ تو میں تو دو رکعت کی نماز تھی آپ سجدہ نہ کریں اور سیدھے تشہد میں بیٹھ جائیں یعنی دوسری میں واپس لوٹ آئیں اور سجدہ صاف کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دیں تو یہ طریقہ ہے تو اس طریقے سے کہ تیسری کے اندر اگر یاد آ گیا تو یہ ہوگا لیکن اگر یہ بات آپ کو چوتھی رکعت میں یاد آئی آپ تیسری اسی طرح مکمل کر کے کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت میں آپ کو یہ بات یاد ہے کہ اوہو میں تو یہ تو دو رکعت کی نماز تھی میں تو آج یہ تیسری نماز رکعت پڑھ چکا ہوں پھر حکم یہ کہ آپ چوتھی کو آپ ساتھ ملا لیں اب آپ تیسری سے نیچے دوسری میں نہ جائیں اب جی آپ وہ چوتھی رکعت کو ساتھ ملا لیں تاکہ پوری چار رکعت ہو جائیں دو رکعت جو آپ کے فرض تھے وہ پوری ہو جائیں گے اور اوپر کے دو جو زائد وہ آپ کی طرف سے نفل ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہے تو تیسری کے اندر جب کھڑے ہوں تو آپ دوسری میں واپس لوٹ آئیں چوتھی کے اندر کھڑے ہو کر یاد آئی یا چوتھی کے سجد سے پہلے پہلے آپ کو یاد آئے تو آپ وہ جب توڑے نہیں بلکہ آپ چوتھی رکعت پوری کریں اور تاکہ جو ہے وہ دو آپ کے فرض ہو جائیں گے اور دو جو زائد ہیں وہ آپ کی طرف سے نفل ہو جائیں گے لیکن آپ کو سجدہ صاف کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ وقت پہ سلام نہیں پھیرا تو سجدہ صاف جو واجب ہو جائے گا آپ پر تو اس لیے آپ سجدہ صاف کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی بہت بہت شکریہ تفصیل بتا دی آپ بہت شکریہ